ed eccoci qui finalmente con la mia nuova moto la XT600 3TB del 93 e di cui mi sono perdutamente innamorato come vedete ha questa colorazione che hanno fatto solo in quell'anno solo nel 93 e non si trova facilmente con questo tipo di colorazione e a me piace molto la mia Zelda, la Suzuki SV650 continua a stare con me però questa moto mi permetterà insomma di raggiungere posti eh, impensabili fino a poco tempo fa ma come mai questa scelta? beh come sapete da buoni motociclisti le moto non bastano mai e eh, in particolare alcuni di noi sono attratti anche da quelle storiche e quindi sia per un motivo economico ma non solo soprattutto perché appunto a me le moto storiche degli end timer sono sempre piaciute tantissimo non solo le moto anche le auto però ehm, non so mi trasmettono un fascino diverso mm, sono moto che vanno guidate in modo un po più impegnativo un po più fisico e questo mi è sempre piaciuto tanto. Diciamo che sono moto che ti insegnano tanto. Cosa che le moto moderne, per quanto fantastiche, per quanto perfette, non ti possono dare in termini di emozioni. Detto questo, un mio amico stava per acquistare una Aprilia Tuareg nuova e stava per togliersi questa Yamaha XT del 93, che già conoscevo, un esemplare che già conoscevo. E così, appena ho saputo questa notizia, gli ho detto, guarda, non venderla a nessuno, che la prendo io. E così è stato, nel giro di poco tempo ci siamo organizzati e ho preso questa bellissima Yamaha XT 603TB. Non è il modello magari iconico, mitologico degli anni 80, però sostanzialmente condivide quasi tutta la meccanica. Infatti sul motore c'è una targhettina che riporta la sigla 3AJ, che è proprio la sigla della moto degli anni 80, di uno dei modelli degli anni 80. Quindi sostanzialmente telaio, motore, buona parte della componentistica è la stessa. È cambiata negli anni 90 chiaramente come estetica e infatti i puristi preferiscono i modelli degli anni 80, però comunque a me il modello dei primi anni 90 piace tantissimo. Soprattutto con questa colorazione che è molto rara, il nero con queste tonalità di azzurro e il verde, tipicamente anni 90, con la scritta viola, è veramente al bacio, bellissima. E poi, ovviamente, è una questione puramente personale. È un modello che comunque è stato sviluppato per ottenere delle prestazioni migliori su strada, pur tuttavia senza perdere quell'anima da enduro e infatti l'ho potuto attestare personalmente ha un'escursione delle sospensioni molto molto elevata e ti permette di affrontare qualsiasi terreno quindi va molto bene su strada ma se la cava tanto tanto bene anche in fuoristrada non vi posso dire un paragone con i modelli degli anni 80 perché non ne ho mai provati ha una bella coppia, una bella progressione e non è scorbutica come ci si potrebbe immaginare, è un monocilindrico bello docile. Poi in fuoristrada tira il meglio di sì. Io non monto delle gomme particolarmente tassellate, sono gomme semi-tassellate, diciamo. Eppure ci sono andato sul fango, terreni sabbiosi, eh, rocciosi, di ogni tipo veramente. E ho seguito i miei amici più esperti e mi sono avventurato all'inizio avevo un timore enorme, avevo una paura, una fifa però poi alla fine mi sono buttato e mi sono divertito facendo tutto con calma, andando piano e imparando gradualmente eh, le cose infatti ci sono stati dei momenti in cui ho rischiato di cadere è normale, nel, nell'enduro si sa, la caduta fa parte del, del gioco però sono riuscito, diciamo, a rimanere in equilibrio e mi sono divertito tantissimo
Questo video serve eh, in particolare per le persone come me che approcciano per la prima volta l'enduro e che magari vogliono anche acquistare una prima moto da enduro. Ecco, non so se questa è la moto perfetta per chi vuole iniziare a fare enduro, anche perché è una moto d'epoca, quindi richiede certe attenzioni. Però, se a voi piace, io ve la consiglio caldamente, se ne trovano tante in vendita e i prezzi sono un po' vari, perché va dai 2.000 fino a sopra i 3.000 euro. Per un modello di particolare interesse storico, anni 80, più di 3.000 euro, potrebbe valerne la pena, se è perfetta. Uh, molti la propongono sopra i 3.000 euro, anche il modello degli anni 90, però non lo so, secondo me tutti quei soldi per una moto così uh, datata, per quanto bellissima, forse diventano un pochino troppi. Uh, però già tra i 2.000 e i 3.000 si può ragionare se la moto è tenuta bene, altrimenti se volete acquistare qualcosa a un prezzo più basso tenetevi pronti però a delle spese extra successivamente, quindi magari sono moto da rimettere a posto. Quindi ovviamente fate attenzione. Tuttavia, sono moto di cui i pezzi di ricambio si trovano anche online, sono abbastanza economici, quindi... È una moto dai bassi costi di gestione, se volete iniziare con quella va bene. Ci sono anche modelli di XT più moderni, l'hanno prodotta fino ai primi anni 2000, quindi non c'è problema come reperibilità sia degli esemplari che dei pezzi di ricambio. Detto questo, è una moto veramente eccezionale, mi sono divertito tantissimo, nei prossimi video vi farò vedere qualche onboard in più. Purtroppo questo maggio è stato particolarmente piovoso, andare in fuoristrada con queste piogge non è proprio uh, l'ideale, però appena il tempo si sistemerà, Uh, faremo delle altre endurate, quindi porterò qualche contenuto nuovo sul canale. Per il momento uh, accontentiamoci di queste prime impressioni. Ormai ho percorso più di 1000 km con questa moto, non mi ha dato proprio nessun problema. Uh, super affidabile, ci sono andato anche uh, al lavoro senza problemi. Quindi una moto sfruttabilissima tutti i giorni perché è comoda. Ha ah, le sospensioni sono molto morbide. Con le buche che abbiamo sulle nostre strade è, è una cosa molto molto utile. Infatti mi sono trovato... Meglio rispetto alla mia Suzuki nell'utilizzo quotidiano, anche perché poi sgusciare nel traffico è molto facile con questa moto, anche perché ha un angolo di sterzo veramente incredibile. Poi, come vi ho detto, uso fuoristrada top, almeno per quanto mi riguarda che non ho esperienza, penso che sia veramente una moto molto valida perché mi ha dato tanta sicurezza. Uh, non mi ha fatto mai sentire in difficoltà e sentivo sempre che il limite della moto era nettamente superiore a, al mio di limite. Su strada pure si comporta molto bene perché alla fine è una moto leggera, agile, quindi frena anche bene, non me lo aspettavo. Comunque è una moto che ha tanto freno motore, quindi basta scalare qualche marcia e la moto tende a rallentare molto velocemente. Quindi queste sono un po' le mie prime impressioni su questa bellissima moto. Poi vi dirò altro nei prossimi video, altrimenti questo video esce lungo un'ora e non voglio annoiarvi. Anzi, vi ringrazio eh, della visione e spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente, se volete supportarmi, mettete un mi piace, iscrivetevi e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se anche voi avete una moto di questo genere o magari volete acquistarla e avete qualche perplessità, insomma, parliamone insieme. Grazie per la visione e a presto.